my channel All About Joy. Ang topic natin ngayon is how to neuter a cat. Yes, neuter, spay, or kapon. Ipapaneuter ko itong pusa kong si Oreo. Bakit ko nga ba siya gustong ipaneuter? Kasi lagi siyang lumalabas ng bahay. Okay, pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga advantages and disadvantages ng neutered cats. Well, kung hindi naman ninyo planong i-breed ang cats nyo, pwede nyo na silang ipaneuter para maiwasan ng unwanted kittens. Second, may iwasan na ang marking of territories. Normally, nag-spray sila ng wiwi nila sa mga places para maamoy sila ng mga female cats, lalo na kung uh, mating season. Okay, third, may iwasan na rin yung fights with other male cats. And fourth, ang pinakagusto ko, hindi na sila lalabas ng bahay. Mapipirmi na sila dito sa loob ng bahay. So basically, nawala ang kanilang sex drive. Ano naman ang mga disadvantages? Bababa ang kanilang metabolism. Na pwede sila maging obese at maging prone sila sa maraming health issues like UTI, diabetes, and osteoarthritis. So, basically, pag neutered na sila, medyo uh, diet na. Medyo alalayan na natin yung kanilang uh, pagkain. Pag-usapan naman natin kung saan pwede magpa-neuter. Nag-canvas ako sa iba't ibang vet clinics and ang price range nila doon is uh, 3,000 to 5,000 pesos. So, medyo pricey. Pero, sa POS, sa Philippine Animal Welfare Society, affordable. From 700 and up, pwede ka na magpakapon. Pero, hindi ka basta-basta pwedeng pumunta doon or mag-walk-in. Kailangan magpa-schedule online. Ituturo ko rin sa inyo kung paano magpa-schedule online. Okay? Pero bago ang lahat, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell bago tayo mag-proceed. Okay? Nagagalit na siya. <laughs> okay. Pupunta tayo ngayon sa website ng POS or Philippine Animal Welfare Society. Dito, itatype natin yung address. So, pos.org.ph Enter. Okay. So, dito makikita na natin lahat ng information na kailangan natin. So, open ang office from Monday to Saturday except Wednesday and holidays. From 10 a.m. to 5 p.m. And dito naman sa upper right, may kita natin yung services na ino-offer. So, since magpapakapon tayo, click natin itong book kapon. Ayan, ito na yung form na kailangan natin. So, bago tayo mag-apply, basahin muna natin lahat ng information na kailangan natin. Like, kailangan daw at least 3 days ahead of time bago magpa-schedule. And, i-expect natin na merong mga tatawag sa atin to confirm our schedule. Okay. So, scroll down. Dito rin may kita natin yung rates ng pagpapakapon. So, ang female cut is from 1,000. Ang male cut from 700. Nandito rin yung mga information kung magkano about dogs. Okay. Okay, tapos, um, mapapansin niyo dito may other fees. Kung ang pets natin ay mixed and purebred, merong additional fees. Like kung sa pusa, merong additional na 500. Okay, tapos, uh, scroll down. etong 3 points na to, kailangan natin alam bago tayo magpa-neuter. Okay, so first, kailangan your dog or cat should be at least 6 months old. Okay, and uh, kung 4 years and above, kailangan natin ng blood test for complete blood count and kidney and liver function. 
and yung fasting. So, kailangan uh, do not feed them food or water 12 hours prior to surgery. So, okay. So, now alam na natin yan. We can now proceed to the form. Okay. So, pet owner's name. Juan de la Cruz. Okay. Email address. And let's confirm the email address. Okay. Phone number. Okay, sa species, kailangan uh, kung anong klase yung ipapakapo uh, natin. So, since pusa tayo, lagay natin cat. Okay, sex, male. Okay, how many cats? One. Breed of cat, mixed breed. Okay, dito sa date, i-click lang natin yung calendar. May kita natin yung mga highlighted uh, dates. Yan lang yung may mga available slots. Okay, so let's choose the April 27. Let's say, okay, click. Okay, so other health information about your pet. Kung may, dito nyo nalang ilagay sa area na to, pero kung wala, leave it blank. Okay, let's confirm. Okay, and submit. Okay, so once submitted, uh, let's wait for confirmation through email and phone calls from their staff. Okay. Okay, so eto na ang email sa atin ng post. Sinasabi rito na may tatawag pa rin sa atin to confirm our appointment. Pero for the meantime, kailangan lang natin isubmit ang mga forms na to. Consent form, waiver of liability, Pre- and post-operative reminders, English or Tagalog version. Okay, consent form. Okay, yan. Sinasabi dito na dapat aware tayo sa gagawing procedure sa ating mga pets. Basahin nating mabuti at ang pinaka-importante ay tatanungin tayo regarding sa kung anong gusto nating markings na gagawin nila sa pets natin. It's either ear tattoo or ear notch. Okay? So, after nyan, at aware na kayo dyan, may consent na kayo, pirmahan nyo na yung form. Next, waiver of liability. Sinasabi lang dito na hindi liable ang POS kung ano man ang mangyari sa ating mga pets during operation. Okay. So, ito namang pre- and post-operative care. Okay. Dito, sinasabi na ang mga kailangan nating gawin bago at pagkatapos ng operation. Okay? So, ito yung parang do's and don'ts before and after. Okay? So, intindihin mabuti, basahin mabuti, bago natin signan. Next. Okay. So, itong form na to, consent form, waiver of liability, pre- and post-operative reminders, kailangan natin tong i-email back sa kanila. Okay? So, tapos, bandang baba, okay, nandito naman ang payment options. Okay, hindi kasi tumatanggap ng cash payment ang POS. Kaya, kailangan online ng payment through banks like UCPB, BDO, and BPI. And pwede rin magbayad sa GCash. Okay. Once na-email nyo na yung mga requirements, may tatawag sa inyo for verbal confirmation. Pwede nyo na rin silang kausapin for your other concerns. And after nyan, mag email ulit sila for your final schedule. So, ganun lang siya kadali. Okay.